Good evening everyone, my name is Wendelin Balaga Camposo, a second year student of the course Bachelor of Secondary Education major in English, Block 1. Today, I will tell you about the story of one of the great heroes before the Trojan War, named Theseus. To begin with, let us of course know about background or who is Theseus. Theseus is a legendary hero from Greek mythology who was considered as early king of Athens, famously killing villains, Amazons, and centaurs. Theseus' most celebrated adventure was his laying of the fearsome Minotaur in the labyrinth of the Cretan king Minos. So among the battle that he faced in Theseus, it was his battle against the Minotaur that is most celebrated. So, mas kintagan siyang nadagan nga battle between sa iyang mga kontra or between his enemies like the villains and the Amazons and the centaurs. It was his battle against the Menator nga nagpa-famous niya or mas gislibrar among sa i-battles nga iyahang nag-gain o victory. In the classical period, Theseus came to represent the perfect Athenian. The just man of action determined to serve his city as best as he could and the staunch defender of democracy. Theseus appears in several Greek tragedy plays, and his battle with the Minotaur was a favorite subject of Greek vase painter. He is the subject, too, of one of Plutarch's life's biography. Now let's move on about the parents of Theseus and his life battles. So in the legend, Theseus' father was considered either the son of the god Poseidon or King Aegis of Athens. His mother was Aethra, daughter of Pythius, the king of Druzen, whom Aegis seduced. Theseus spent his childhood at Druzen in the northeast of the Philippines as Aegis had warned Aethra not to tell her son who, who his real father was until he came of age perhaps explaining why Theseus was considered as the son of Poseidon in his youth. Kini si Theseus, wala yun na-identify kung kinsa doon iyang real na amahan. Kaya ang naatria is, in the legend, it, it, it is either Poseidon or King Aegis of Athens. So, si Theseus, gispan din niya iyahang life, or iyahang childhood sa Trusen, o giingnan siya, giingnan siya ni Aegis na Usa sa gidudahan nga papa ni Theseus nga giingnan si mama ni Theseus nga dapat dili ingnan si Theseus kung kinsa iyahang tinuod nga papa. Kinahanglan ayha na siya ingnan kung sakto na siya sa pinindaron. And that is why na si Theseus di call siya as anak ni Poseidon. It's because gi keep man kung kinsa gyud ang tinuod nga father ni Theseus during his childhood. So when a young adult, the hero gathered up gifts of sandals and a sword from his father, which had been buried under a heavy rock for when he was old enough to lift it. So can you see a tissue sa nagdako na siya or ato na siya sa young adult na age or stage, na nag-prepare nga regalo ang iyang amahan para niya, which is ang sandals o ang sword. So, gilugpitan ng duha sa ilang sa dako nga bato, sa bugat nga bato, na makuha lang ni Theseus once na makagain na siya enough strength for to lift or para arsahon ang bato. With these tokens, Theseus set off for Athens to claim as Aegis' only son. His inheritance, the kingdom of Athens. So, sa nagdako na si Theseus, ka-identify niya siya ang we identify na siya or gini-claim na siya sa iyang kaugalingan ng anak siya ni Aegos. O iyan na na yung gini-claim na ang iyahang kingdom ang Athens is because siya ang mo-inherit, siya ang mo-angkon kay iya mga mahan si Aegos which is or whom was the king of Athens during those times. Before he could reach the city though, he first had to battle various villains and monster. So before niya makuha ang katong asyudad ng gingharian, or ito nga siya dad, nga located ang gingharian, hinahalan pa siya mo face of different battles against the villains and monsters. So the first villain to be dispatched was Periphetes. So ang pinakauna nga kontra or enemy nga iyahang dapat i-battle or iyahang dapat nga i-win 
nga battle is against Periphetes, who smashed the heads of anyone he came across with with a huge iron club. So kini si Periphetes, mura ni siya og porma ni Thor nga masigig daladala og mura ng martilyo nga mui pang pukpuk niya sa kada niya may kada niya may nagbo. So, dili ujud pud ingon nga sayon sayon nga kontra si Peripetes kay tanan niya makit-an iya madung dugmo ko nang ulo gamit ang iyahang iron club. So, Theseus killed him without ceremony and took his club as a handy weapon for his future adventures. Pero despite the power of Peripetes na pildi gyapon siya ni Theseus. So that means nga si Theseus na jud siya enough strength and enough nga intelligence kung unsaon niya pagatake ang iyang kontra. And katong iron club ga daladala ni Peripetes sa pagpangigok sa mga ulo sa kutob niya may rabo or sa ulo sa iyang mga kontra gidaladala na to ni Theseus after sa iyang victory against Peripetes. A similar body was Senes also seen who hung around the cor Corinth countryside and bent pine trees so that they might strike and kill people who passed through the Isthmus. So after ni Periphetes, sana po din kitawag og si Sinis. So si Sinis is mag, mag, maglibot-libot lang siya dito sa countryside sa Corinth. And masigis siya pang, 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 pang bent sa mga pine trees Aron maka-attack sila og mga tao nga mulabay dadto. So, our hero killed the troublesome Senes using of course a bent pine tree. So sa ang kung ang si kung ang si Senes is nagtago-tago sa mga bent pine trees, aron makagain siya og chance sa pag sa iyang target nga patyon. Mura buto ang gihimo nga weapon ni Tisius para pud patyon tong iyang kontra nga si Senes. So kung makabantay mo ang battle di Tisius against his enemies is ang paggamit rapod mismo sa weapon sa isa ka enemy sa pagpatay mismo sa iyang enemy. So inga na ka mariskarti o gabray si Tisius. According to Plutarch, Tisius had a son named Melinipus, a Senes daughter, Pirig Pirigion. So napod according to Plutarch na ang kaniday si kuno si Tisius na nag, nag uh, anak day kuno ni siya sa daughter sa iyang kontra yang isa ka daw ang kontra nga gipangalan og si Senis ang pangasa ilang anak is gipangalan pud nga Milinipus next came Chiron who blocked the narrow sea passage through the rocks of Megara after ni Senis na napud ni si Chiron so daghan jud gyud kontra ni Sitius before niya ma-reach ang set city kung asa na locate ang Athens ang kani po si Chiron siya pud to ang nag atang atang sa only passage or narrow passage si passage through the rocks of Megara. He took delight in forcing people to wash his feet and when they bent down to do so, he would kick them over the cliff and into the sea. So kanipod si Skiron, mura po di siya o kanang isa kabuli kung si Drea pa sa present world. Pero ang kanipod, ang binuhatan ni Skiron is Kung kada na ay mulabay nga tao dito sa passage nga iyang gibantay-bantay yan, iyang inandayon ang mga tao nga, Uy, hugasin na imuhang tilad to. Kaya dapat daw ka pahugasan daan apan sa paglabay sa passage nga iyang gibantay-bantay yan o iyang gipuyan-puyan. So, inighugas sa iyang tao na to, higula sa kontra na to, inagtuwad kay maghugas sa tiil, ay haan niya si Paon para mahulog sa cliff. So, Cliff, mara siya bahulog sa bangin, maad to pa doon sa dagat. So, mamatay doon ang mabiktima da ni Iskeron. Kaya ad doon man niya patiran pa doon sa dagat. So, dili man makabantay ang iyang kontra. Kaya nagtuwad man pa doon sa aon. Nagtuwad man ako ka sa tiil. So, yung ane po ang... Ang... Sa tawag ni? Yung ane po ang way sa pagpatay ni Iskeron sa iyang mga kontra o sa pagbinuang sa mga tao na iyang mahina po. Whether the unfortunate traveler survived the fall or would not was irrelevant as in any case, they were then eaten by a giant turtle that hunted those parts. So, kaning, so katong mga tao nga gipatiran ni Skiron padong sa si duha duha jud or 50-50 yud nga mabuhi, it's because naapo di ay huge turtle at nga nag-atang na mukaon po sa mga tao nga mapunta dadong nga si. So, duha duha ra yud ang mabuhi or 
dili jud sure nga mabuhi or makasurvive gikan sa pagpati ni Skiron sa isa ka enemy or sa isa ka tao padung sa cliff nga naglead ato sa sea kay napo dai giant monster adto all this frightful behavior was put to an end by Theseus who kicks Skiron into the sea to be eaten by the own accomplice or in another version to be turned into a rock so kani si Theseus as what i have said earlier ang iyang ginagamit nga technique sa pagpatay sa iyang kontra is mismo the technique that his enemy is using against him so si Skiron as i have mentioned earlier si Skiron ang iyang gamit or iyang way sa pagpatay sa iyang enemies is pagpatid nila pa doon sa cliff aron makaon siya sa iyang accomplice or sa iyang kasabot at doon nga giant turtle. But katong tanan, the end, once nga si Tishos na ang ni Badong na doon nga passage, kung siya gibuhat ni Tishos ni Skiron, syempre kay iya manggibuhat ang teknik na po sa isang sa iyang kontra, iya na pong gisipa si Skiron pa doon sa si o ang iyang accomplice na yun or kato na yun monster nga naasa si Mora po ni Kaon ni Skiron. Next in line came Kirkion. So after ni Skiron or Skyron, nabot na po ni si Kirkion. The champion wrestler who crushed to death anyone who passed his way, but Theseus beat himself at his own sport. So kanina po si Kirkion, like the other enemies of Theseus, ang gigamit na po ni Theseus sa pagpatay ani nga kontra is ang mismong sport na gigamit ani ni Kirkion sa pagpatay po sa iyang kontra. Kung si Kirkion isa ka wrestler nga iyaha yung pat yun tanan niyang mahinabo o tanang tao nga iyang mahinabo sa iyang atuwangan, iyang pat yun kay mamamod yun na iyahang sport ang pagpatay, inana. So mura po tayo gibuhat ni Theseus ganito ni, ni Kirkion. So kani si Kirkion na defeat gaha po ni siya ni Theseus. So ina na jud kay intelligence si Theseus kay kung murag si Th sa ni Theseus yun di mo ma-reflect ang do not do unto others what you want you don't want others do unto you. So dili jud masud ang golden rule kay kung unsay gusto buhaton sa enemy ni Theseus nang tuniya maura po tong gibuhat ni Theseus or mas naunahan siya og buhat ni Theseus adto sa ihang mismong kontra mo unang ang ending per good victory or triumphant ang makamit ni Theseus against his enemies. So the last scoundrel was Procrotis, also Procrotis or Damastis. So after Kirkion, nisulod na po ni si Procrotis or called Damastis, who waylaid travelers and forced them into a bed. If they were too tall for the bed, he would chop off the excess. If they were too short, he would stretch them using weights or hammer their limbs to increase their length. Theseus swiftly dealt with him too by putting him on his own device. So, kanina po ibinuhatan ni Procrustes or called Damistes kada sa iyang travelers ka iyang mahinabu, iyang ilaron na pahigdaon niya sa isa kakatre. Ang, ang tao na mulapas sa katre, ito ay mulapas imong tiil sa katre. Kung mulapas to, kung asa ko to bang katre, niya, na kayo nilapas ang parts sa imong lawas sa ito, iya tong ichap, iya tong putlon. Kung bubura po ka sa iyang katre na iya pahigdaan ni mo, iya pong binato ng imuhang kalawasan nga kinahanglan dyan mo sungko, mo sangko sa kinatumian sa katre. So mamatay dyan. Ang tanan nga makasugat nga travelers ani ni Damastis. Mauto, kay ang um, masunod man lagi ang golden roll dere ni Tishos, Mura po tayo gibuhat ni Tisha sa pagpatay sa iyang kontra. So, iyan pong gipahigdaanad to si Damastis. Iyang gitrig ang gipahigdaanad to. Niya kay, huwag ko kablog na eh. Wala ba na ego? O nilapas ba? So, dito na po namatay si Damastis sa iyang kaugalingon nga device, which is the bed, na iyang gigamit sa pagpatay sa iyang kontra. Finish with littering, the Greek countryside with dead villains, Tisha then had to kill a bad-tempered so called Faya which was causing trouble again in the current sea. So after sa iyahang mga battle against the countryside villains, mag-face na po si Tishos o another battle. So daga na kayo nga monster nga na, o daga na kayo nga enemies nga na-kill si Tishos. And another enemies na po nga muabot sa iyahang way is called Peya. He finally, he finally did arrive at Athens. So, ni Abot, kadugayan niya ang pakiglaban sa mga Evelyn, sa mga enemies nga iya mahikahinabo sa iyang dalan, padulong sa Athens. Na Abot na siya finally sa Athens. So, ni Sangko na Diyos siya kadugayan sa king kung disan naghari ang iyang amahan. 
where he was not helped by his jealous stepmother, Medea. So, katuday si Aegos, namin niyo po dito ni Medea. So, after nga, after nga naburos ang mama ni Tisius, niya, ang iyang papa nga si Aegos, namin niyo po dahi o lalain pa nga babae. Unya ka ni si Medea is, wala po siya nitabang ni Tisius, kaya dili mo po siya maganahan kay si Losa mapun ni si Medea. She and Tisius' cousins, the Palantidae, tried several times to do away with our hero, but their ambushes and poisoning came to nothing. Medea then sent Tisius off on the dangerous errand of dealing with the ball of Marathon, which was tearing the countryside. So, sa kasuya uni, Medea, gikasabot niya ang cousin or gikasabot niya ang igagaw ni Tisius na ilahang pat yun or hiluan si Tisius. Pero kayo, wala man dyan sila na successful sa paghilo ni Tisius. So, ang gibuhat na lang ni Medea kaysa sa iyang pagkasuyaon ng stepmother, iyan na lang gisend si Tisius palayo niya, palayo sa kingdom o gisend siya dito sa dangerous terrorizing countryside wherein dito na locate po ang bull of marathon. The hero captured the animal and sacrificed it to Apollo. So, sa super powerful ni Tisius or sa super bright ni Tisius, huwag yun sa niya pag-defeat yung mga kontra. So, na-defeat na po doon niya ang bull of marathon o dito niya gi offer ni Apollo. In yet more adventurous, Tisius even found time to help Miliger in the Caledonian boar hunt and to accompany Jason and his Argonauts on their quest to find the golden fleece. But his greatest trial was yet to come. So after makapture ni Tisius to nga animal, which is the bull of Marathon, iya pa dyan yung itabanga si Miliager sa pag-hunt sa Golden Fleece. O di rin na dyan magsugod ang trial or ang pagkalisod sa pag-defeat ni Tisius sa iyahang mga kontra. So di rin na na yung musugod ang story ni Tisius. Tisius and the Minotaur. So, kani siya nga story, muna siya ang pinaka-celebrated nga uh, triumphant or victory ni Tisius against his enemies. So, let us all found out why against the battle nga iyang na-encountered nga no ang kiniman ang pinaka-celebrate. Tisius' most famous adventure was slaying off the Minotaur of King Minos on Crete. Every year or every night according to Plutarch, Athens was compelled to send seven young men and seven young women to feed this fearsome creature with a man's body and the head of a bull, which dwelt in the mysterious labyrinth at Kronos, Krosos, built with the famed architect Daedalus. Kaya to iganing Athens, mag-send sila or magpadala sila og pito kayang Pito ka bata nga lalaki o pito ka batan on nga babae para eh pakaon na sa creature nga gitawag o minator. Apil na po ag isa ka ulo sa isa ka turo. So kani si minator, isa po niya sa pinakagikahadlukan nga creature dito sa pinakagikahadlukan nga creature by the people of the Athens. Kani nga liberate nga, kani nga liberate nga gitaguan ni sa creature, which is the Minotaur, gibuilt po ni siya ni Daedalus. The terrible tribute was, in some sources, compensation for the death of Minos' son, Andonos, killed by jealous competitors after he won at the Athenian Games. In another version, he was killed by the Bull of Marathon. The unique Minotaur came from the union of Minos' wife, Pasiphae, and a ball after the queen, was made to fall in love with the animal by Zeus as revenge for Minos refusal to sacrifice in the God's honor. So, kani nga tribute, which is ang pag-offer o pito ka babae, batanon nga babae, o pito ka batanon nga lalaki sa katong fursome nga creature, it is because of the death of Minos' son na si Andro Androgios nga napatay sa competitor ni King Minos sa pagkigdula niya sa Athenian Games. So, in some other versions of the story, ang kanipong anak ni King Minos, giingo nila nga napatay daw sa Bull of Marathon nga katong napatay ni Tisius before siya gipadala sa iyahang stepmother nga si Medea nga to sa dangerous countryside. O kanis si Minotaur, gikan ni siya sa union 
sa asawa ni Menos nga si Pasife og sa bull right after the queen was made to fall in love with the animal by Zeus as revenge for Menos. So kani si Menator gikan ni siya sa iibigan sa asawa ni King Menos nga si Pasife og sa bull now, which is revenge ni Zeus or punishment ni Zeus ngadto kang Menos because of the refusal to sacrifice it in the gods' honor. Theseus, seeking to put a stop to this barbarity, enrolled himself as one of the seven youth and sailed to Crete. On the way, our hero, with the help of Amphitrite, Poseidon's wife, retrieved a ring which had been thrown onto the sea by Menus. So, kani si Theseus, pagkabalo niya nga, nga to ang practice nito sa, sa Athens, nga magpakaon sila o magpakaon, mag-offer sila o maghalad sila o pito ka batan o nga lalaki o pito ka batan o nga babae dito na unaunaan ni, ni Tishus nga kinahangalan nyo nyo niya undangon to nga barbarity or kinahangalan niya undangon to nga practice so mga ito, nakadeside siya nga maapil siya o sail padulong sa Crete so sa iyang pagpadulong na to sa Crete gitabangan siya ni Ampit, Ampitrite whom was asawa ni Poseidon so, na-retrieve niya ang usa ka ring nga gilabay ni Minos nga doon sa sea. So, kani si Poseidon kay taga, taga-dagat ng puni siya. Muna nang iya pong asawa, rapo na doon. Muna nang nadabangan niya si Tisho sa iyang paglalakbay nga doon sa dagat. Kaya nag-seal sa dagat. Naglawid yun siya doon sa dagat. On arrival, Tisho's fearlessly entered the lair of the Manator from which no one had ever come out alive. So, pag-abot nga, pag-abot tayo ni Tisho nga doon sa ni Puyan sa Menator, wala doon siya gibati o kahadlok. Despite knowing nga, tanan nga tao nga ng internet to, nga gustong patiyon ang Menator is wala doon yung nakagawas nga buhi. There, with the help of Ariadne, daughter of Minos, the hero marked his way through the winding passages of the labyrinth using a ball of string. So, kay wala man doon yung nakagawas na to, gitabangan po ni si Tishos ni Ariadne nga um, uh, anak ng babae ni Minos, nga magbutang siya og mga string. Way out. Pa nga pagawas o pasulo. Dahil masubay ni Theseus kung asa siya dapat mo agi. So striking down the beast with his sword, he easily followed the string back to the liberal's entrance and freed Athens from her terrible obligation to Minos. So, pag kapildi tayo ni Theseus, pag kahuman tayo pildi ni Theseus nga ni Minotaur, Okay, iya magidunggab sa iyahang sword ang halimaw. So, kat, din, nagbutang man siya og string na to, pagpasulod niya dito sa location ni monitor, mutong pagpagawa siya, kaya na naman siya lead, kung asa siya dapat mo agi, kaya na naman siya na naman siya ilahanan, mura po to iyahang gisubay. So, after that to, nakalaya na dito ang mga taga-athel sa obligation nila nga itong menos nga dili na magsap na sila sa ilang practice o sa ilang barbarity nga mag-offer og tagpito-pito ka ang batan on nga babae o batan ngun lang nga lalaki. So sailing back to Athens, Theseus rather and gallantly abandoned Aradne on the island of Naxos, perhaps on the advice of Athena. But she soon found solace in the arms of the god of wine, Dionysus, whom she married. So, despite the help nga iyang nadawat gikan kay Ariadne, iya rapod nga gig-abandon ni si Ariadne nga to sa island of Naxos. Kaya mo, oh, may giingon ni Athena. Kaya giingon naman siya nga Athena nga kani si Ariadne is destruction lang ni si Yanin mo. So, mo to, nga ito o man si, si Tishos, kaya usapod siya ka butan nga sa lugoon or usapod siya ka loyal ni Athena. Dito o pod siya na Athena nga kani si Ariadne is destruction na po niya. So, mo to, after that to nga iyang giabandon si Ariadne, dito po niya na meet ang God of Wine nga gipangalan nga si Dionysos, nga imaw iya dyong gipakaslan. In other version, she is killed by Artemis, acting on instruction pa dyon from Dionysos who had the wands. So, moto siya ang story ni Tishos on his battles against his enemies.